తిరుమలలో ఒకనాటి బ్రహ్మోత్సవాల సమయంలో శ్రీవారి రథం సరిగ్గా ఆ భక్తురాల ఇంటి ముందు ఆగిపోయింది వందల మంది భక్తులు అధికారులు అర్చకులు కలిసి ఎంతలాగినా రథం ఆడుకు కూడా కదల్లేదు వారికి అర్థమైపోయింది ఇది ఆ శ్రీనివాసుని మహిమేనని ఇంతకీ ఏం జరిగింది ఎవరి తప్పు వల్ల ఆ రథం కదలడం లేదు ఇక ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం ఎక్కడా లేనటువంటి పన్నెండు అద్భుతమైన ఆర్ట్స్ తో శ్రీవారి క్యాలెండర్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది క్యాలెండర్స్ చాలా లిమిటెడ్ స్టాక్ ఉన్నాయి మూడు క్యాలెండర్స్ కొంటే ఒక యూనిక్ నామాల గంట కీచెన్ ఫ్రీ ఐదు కొంటే ఒక క్యాలెండర్ తో పాటు ఒక కీచెన్ ఫ్రీగా లభిస్తుంది పది క్యాలెండర్స్ కొన్న వారికి రెండు కీచెన్లు అలాగే రెండు క్యాలెండర్స్ ఫ్రీగా లభిస్తాయి స్టాక్ చాలా లిమిటెడ్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి క్యాలెండర్ కావాలనుకున్న వాళ్ళు డబల్ నైన్ ఫైవ్ డబల్ నైన్ ఫైవ్ త్రీ డబల్ జీరో సిక్స్ అన్న మా నెంబర్ కి కాల్ చేసి లేదా మెసేజ్ చేసి ఆర్డర్ చేసుకోగలరు లేదా మా వెబ్సైట్ డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ యునైటెడ్ ఒరిజినల్స్ డాట్ ఇన్ లో కొనుగోలు చేసుకోగలరు అలానే అద్భుతమైన స్వామివారి ఎక్కడా లేనటువంటి ఫ్రేమ్స్ కూడా మన వెబ్సైట్ లో అందుబాటులో ఉన్నాయి ఇందులో మీకు స్మాల్ మీడియం లార్జ్ ఇలా త్రీ సైజెస్ ఉంటాయి ఫ్రేమ్స్ ధర ఆరు వందల తొంభై తొమ్మిది నుంచి మొదలవుతుంది అంతేకాకుండా కీ చైన్స్ ఐడల్స్ హ్యాండ్ క్రాఫ్ట్స్ కూడా మీకు వెబ్సైట్ లో లభిస్తాయి మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం డిస్క్రిప్షన్ లో ఇచ్చిన లింక్ ద్వారా లేదా మా నెంబర్ కి కాల్ చేసి ఆర్డర్ చేసుకోగలరు అది బ్రహ్మోత్సవాల సమయం శ్రీవారిని అర్చకులు అత్యంత విశిష్టమైన వజ్ర వైడూర్యాలతో కూడిన బంగారు ఆభరణాలతో అలంకరించారు రంగు రంగుల పూలమాలలతో శోభాయమానంగా వెలిగిపోతూ కనిపిస్తున్నారు స్వామివారు ఆ సమయంలో ఎక్కడ నుండో వచ్చి స్వామి కోసమే పరితపించిపోతూ తిరుమలలో ఉంటున్న వెంకమాంబ పూలమాలతోనూ హారతి తట్టతోనూ వచ్చి కర్పూర నీరజనాన్ని సమర్పించింది భక్తితో స్వామివారిని అలా చూస్తూ మైమరిచిపోయింది వెంగమాంబ నిజానికి స్వామివారి పరమ భక్తురాలైన వెంగమాంబ ఒక వితంతువు ఇది చూసి ఓర్వలేని కొంతమంది అప్పట్లో బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీచే నియమించబడిన ప్రభుత్వ అర్చకులు ఎంత భక్తురాలైతే మాత్రం ఏమిటి వింత ఒక వితంతు స్త్రీ వెంకటనాథుడికి హారతి ఇవ్వడమా తగదునమ్మా అని అర్చకులు మించి తానే అర్చకురాలైంది సిగ్గు లేకపోతే సరి అయ్యో 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 ఎంత అపచారం చేశావు నువ్వు ఆ నిత్య కళ్యాణుడైనా శ్రీనివాసుని పూజించకపోతే ఎవరికి నష్టమట రేపటి నుండి ఏమని ఆలయంలోకి రానియకపోతే సరి అని ఆమని నోటుకొచ్చిన మాటలు అన్నారు ప్రభుత్వ అర్చకులు ఇది విన్న వెంగమాంబ మనసు తల్లడిల్లిపోయింది ఆమెకి కళ్ళల్లో నీళ్లు తిరిగాయి దిగ్గాలుగా బరువెక్కిన గుండెతో తన ఇంటికి చేరుకుంది నేను ఆలయానికి వెళ్లడం వల్ల వారి మనసు నొప్పించినట్లయితే ఇక ఆలయానికి వెళ్లకపోవడమే మంచిదేమో ఇక నుండి స్వామివారికి హారతి ఇవ్వను గాక ఇవ్వను కాని ఆ స్వామివారిని చూడకుండా ఎలా ఉండగలను ఇదంతా నా దురదృష్టం అని వెంగమాంబ బాధపడింది ఆనంద నిలయంలో ఆ దేవదేవుడైన శ్రీనివాసుడు వెంగమాంబ కర్పూర హారతి కోసం వేచి చూస్తున్నాడు ఒక వారం గడిచింది ఇంకా వెంగమాంబ రావడం లేదు అర్చకులు ఆమె రాకపోవడంతో చాలా సంతోషపడ్డారు తమలో తామే వెకిలి నవ్వు నవ్వుకుంటూ సంబర పడిపోయారు వెంగమాంబ గుడివైపు ఎప్పుడు అడుగులేస్తుందా హారతి ఎప్పుడు ఇస్తుందా అని వేచి చూస్తున్నాడా వైకుంఠనాథుడు ఇక తానే వెళ్లాలి అనుకున్నాడో ఏమో మరునాడు బ్రహ్మోత్సవాలలో ఆఖరి రోజు శ్రీదేవి భూదేవి సమేతంగా ఆ శ్రీనివాసుడు రథంపై బయలుదేరాడు అశేషమైన జనవాహినిలో రథ చక్రాలు కదులుతుండగా రథంపై చిరునవ్వు నవ్వుతూ ఆ శ్రీనివాసుడు భక్తుల్ని అనుగ్రహిస్తున్నాడు రథం దక్షిణ పశ్చిమ మాడవీధుల్లో అంతరాయం లేకుండా సాగిపోయింది ఇంతకీ ఆ శ్రీనివాసుడు ఆ రథ చక్రాలను ఎక్కడికి కదిలిస్తున్నాడో ఉత్తర మాడవీధిలో తేరు ముందరికి సాగుతూ ఉన్నపలంగా ఒక్కసారిగా పరమ భక్తురాలైన వెంగమాంబ ఇంటి ముందు రథం ఆగిపోయింది రథాన్ని లాగేవారు ఇంకాస్త గట్టిగా లాగడం మొదలు పెట్టారు కాని ఒక్క అడుగు కూడా ముందు కదల్లేదు అర్చకులు ఆలయ అధికారులు తాడుపై చేతులేసి తమ బలాన్ని ప్రదర్శించారు అయినా కదల్లేదు ఇక యాత్రికులు తిరుమల వాసులు కలిసి ఒకటికి పది చేతులు జోడై తమ శక్తికి మీరి లాగారు లాగారు మళ్లీ మళ్లీ లాగారు అయినా ఎంత ప్రయత్నించినా ఇంచు కూడా కదల్లేదా రథం ఆశ్చర్యంతో అందరూ రథం వైపు చూశారు అది వారికి మేరు పర్వతంలా కనిపించింది వారిలో కొందరు పెద్దలు ఏ భక్తునికో మహానుభావునికో మనసు నొప్పించడం వల్ల ఈ రథం కదలడం లేదేమో అనిపిస్తుంది అని అన్నారు అది విన్న అర్చకులు వారం రోజుల క్రితం తాము దుర్భాషలాడి తరిగొండ వెంగమాబను ఆలయానికి రానియకుండా చేశాం కదా అన్న విషయం స్ఫురణకొచ్చింది రథం కూడా సరిగ్గా వెంగమాంబ ఇంటి ముందే ఆగిపోయింది కనుక వారికి అర్థమైపోయింది 
వెంటనే పరుగు పరుగున వెంగమాంబ దగ్గరికి వెళ్లి సాష్టాంగ నమస్కారాలు చేసి తల్లి మమ్మల్ని క్షమించు నువ్వు వచ్చి కర్పూర హారతి ఇస్తేనే రథం కదులుతుంది దయచేసి మా మాట కాదనుకు తల్లి అనగానే ఆ తల్లి వెంగమాంబ మారు మాట్లాడకుండా అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుని దగ్గరికి చేరి స్వామి ఈ రథాన్ని ఎటువంటి ఆటంకం లేకుండా కదల్నియండి స్వామి వే వేల మంది భక్తులు మీకోసం వేచి చూస్తున్నారు అని మొక్కుకొని హారతి ఇవ్వగానే అప్పటిదాకా ఎంతలాగినా కదలని రథం ఆ తల్లి కర్పూర నీరాజనం ఇవ్వగానే రథం ఒక్కసారిగా సునాయాసంగా ముందుకు కదిలింది ఈ అద్భుతాన్ని చూసిన భక్తులు గొంతెత్తి ఒక్కసారిగా గోవింద ఆపద మొక్కులు వాడా అనాథ రక్షక అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయక అని బిగ్గరగా అరుస్తూ బిరబిరా కదిలారు ఆనాడు అక్కడున్న వేల మంది భక్తులు ఈ అద్భుతానికి సాక్షులు ఆనాటి నుండి అర్చకులు వెంగమాంబ వచ్చే వరకు వేచి మరి ఆమె చేత కర్పూర నీరాజనాన్ని స్వామివారికి ఇప్పించేవారు ఇది జరిగిన కొద్ది రోజులకి ఒకనాటి సాయంత్ర కాలంలో మామూలుగానే హారతి పల్లెంతో ఆలయంలోనికి వెళ్ళింది వెంగమాంబ హారతి ఇస్తున్న సమయంలో ఆమె ఒక అద్భుతాన్ని చూసింది స్వామివారి మూల విరాన్మూర్తిలో ఆమెకి దశావతారాలు కనిపించాయి తన కళ్ళని తానే నమ్మలేకపోయింది వెంగమాంబ అది ఒక సంపూర్ణ దర్శనం వెంగమాంబ జీవితం ధన్యమైపోయింది నుండి వెంగమాంబ కర్పూర హారతి లేనిదే రానిదే ఆలయం మూసివేయకూడదని కర్పూర హారతి అయ్యాక మరే హారతి ఇవ్వకూడదని సాక్షాత్తు ఆ శ్రీనివాసుడే అర్చకుల కలలో అర్చకాముఖంగా ఆవేశించి ఆదేశించారట అప్పటి నుండి ఏకాంత సేవ సమయంలో ముత్యాల హారతి అయ్యాక శ్రీవారి ఆలయం మూసివేయబడుతుంది ఆ తర్వాత కాలంలో కూడా ముత్యాల హారతి కొనసాగించేందుకు వెంగమాంబ తన చెల్లెల కూతురైన మంగమ్మని దత్తతగా స్వీకరించింది ఇప్పటికీ ఆ కుటుంబం వారే వెంగమాంబ పేరుతో స్వామివారికి ఏకాంత సేవ సమయంలో కర్పూర హారతి సమర్పిస్తారు మనిషి తలుచుకుంటే దక్కే అదృష్టమాయిది ఖచ్చితంగా కాదు ఆ కరుణామయుని అనుగ్రహం ఇలా ఎంతమందికి దక్కుతుంది